হ্যামিলনের বাসিওয়ালা একটি জার্মান কিংবদন্তি হ্যামিলন জার্মানির একটি ছোট শহর সেই শহরের একটি কাহিনীকে ঘিরেই প্রচলিত এই গল্প কাহিনীটি বারোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দের একদল ইঁদুরের উপদ্রবে যখন হ্যামিলনবাসী অতিষ্ট তখন রং বেরঙের পোশাক পরিহিত এক বাসিওয়ালা এগিয়ে এল তাদের সাহায্য করতে সে কিছু পুরস্কারের বিনিময়ে ইঁদুরগুলো তাড়িয়ে দিবে এমন প্রস্তাব দিল মেয়রের কাছে মেয়রও সেই প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং তাকে বললেন ইঁদুরগুলো তারাতে বাসিওয়ালা তার বাসিতে সুর তুলল সেই সুরে ইঁদুরগুলো তাকে অনুসরণ করতে লাগলো আর ঝাঁকে ঝাঁকে ইঁদুর তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলল ওয়েসার নদীর দিকে নদীর পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইঁদুরগুলো এবং ডুবে মরল কাজ শেষে বাসিওয়ালা মেয়রের কাছে ফিরে এসে যখন তার পুরস্কার চাইল মেয়র তার প্রতিশ্রুত মতো এনাম দিতে অস্বীকার করল আর বাসিওয়ালাকে অপদস্থ করে তাড়িয়ে দিল তারপর একদিন যখন হ্যামিলন শহরবাসী উপাসনার জন্য চার্চে গেল সেই সুযোগে শিকারির বেশে সেই বাসিওয়ালা আবার ফেরত এলো সে সবুজ রঙের পোশাক পরেছিল আর তার বাসিতে সে সুর তুলল নতুন সুর যে সুরে বিমোহিত হয়ে বালক বালিকার দল তাকে অনুসরণ করতে লাগল কেউ বলল সে দলে ছিল একশো তিরিশ জন বালক বালিকা এবং বাসিওয়ালা তাদের নিয়ে হেঁটে চলল একটি গুহার দিকে শহর থেকে বাইরে সেই গুহায় ঢুকে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল তাদের আর কখনো দেখা যায়নি তবে এখানে কিছু ভিন্ন মত প্রচলিত আছে কেউ কেউ বলে তিনজন বাচ্চা ফিরে এসেছিল যাদের একজন ছিল খোরা তৃতীয় জন ছিল বধির এবং তৃতীয় জন ছিল অন্ধ তাই তারা সেই দলের সাথে এগিয়ে যেতে পারেনি সেই বাচ্চাগুলোই শহরবাসীর কাছে ঘটনার বর্ণনা করেছিল আবার কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী বাসিওয়ালা বাচ্চাগুলোকে কপেলবার্গ পর্বতের দিকে নিয়ে যায় অথবা ইঁদুরগুলোর মতো ওয়েসার নদীতেই ডুবিয়ে মারে আবার কেউ বলে বাসিওয়ালা মেয়রের প্রতিশ্রুত অর্থের চেয়ে বহুগুণ অর্থের বিনিময়ে বাচ্চাগুলোকে ফিরিয়ে দিয়েছিল এসব প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে রবার্ট ব্রাউনিং গ্রিম ভ্রাতৃদয় ইয়োহান উলফ গ্যাং ভন গ্যাথের মতো লেখকগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গল্প লিখেছেন আর উনিশশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দে আর্থার র্যাকহ্যাম এঁকেছেন সচিত্র গল্প যা শিশু কিশোর ও বড়দের কাছেও সমান সমাদৃত কিন্তু কি ছিল সেই কাহিনী কি ঘটেছিল সেই বারোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে হ্যামিলন শহরে আসুন ইতিহাসের থেকে একটু খুঁজে দেখা যাক সম্ভবত কাহিনীটির সবচেয়ে প্রাচীনতম কিছু ছবি ছিল তেরোশো খ্রিস্টাব্দের হ্যামিলনের একটা গীত যায় একটি দাগাঙ্কিত কাচের দেয়ালে যেটা ষোলোশো ষাট খ্রিস্টাব্দে ঝড়ের কারণে ধ্বংস হয়ে যায় তবে অবশিষ্ট যে তথ্য প্রমাণ ছিল তার থেকে ইতিহাসবেত্তা হ্যান্স ডাবারটিন সে ধরনের একটা ফলক পুনর্নির্মাণ করেন যাতে রঙিন পোশাকের একজন বাসিওয়ালা ও সাদা পোশাক পরিহিত কিছু বাচ্চাদের দেখা যাচ্ছে এবার আসা যাক গল্পের কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে ইতিহাসে সে সময় ইউরোপ জুড়ে অনেক শিশু মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় যার বহু কারণ উল্লেখ করা হয়েছে যেমন বিভিন্ন মহামারী খাদ্যাভাব দুর্ভিক্ষ ক্রুসেডের মতো কিছু যুদ্ধ যে যুদ্ধে বড়দের পাশাপাশি ছোটরাও অংশ নিয়েছিল এবং মারা পড়েছিল এইসব মৃত্যুর কারণগুলোকেই কেউ কেউ ওই বাসিওয়ালার চিত্ররূপে বর্ণনা করেছেন কেউ কেউ বলেছেন সেই সময় ইউরোপে বিভিন্ন রোগ ব্যাধির সংক্রমণ ঘটেছিল যেমন ম্যাস সাইকোজেনিক ইউনেস সিডেনহ্যাম কোরিয়া একে অনেকে সেন্ট ভিটাস ড্যান্সও বলে থাকেন এ রোগে বাচ্চারাই বেশি আক্রান্ত হয় তাদের হাত পা কেঁপে কেঁপে ওঠে দেখে মনে হয় তারা যেন নৃত্য করছে ইতিহাসে পাওয়া যায় এসব রোগ থেকে মুক্তির জন্য শিশুরা দল বেঁধে প্রায় বিশ কিলোমিটার পর্যন্ত অনেক সময় হেঁটে বেড়াত তারা হাঁটত লাফাত নৃত্য করত এই দীর্ঘ যাত্রাপথে উৎসাহ দেওয়ার জন্য অনেকে বাসি ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাত বলে শোনা যায় অন্য একটি ঘটনায় এক ব্যক্তির কথা বলা হয় যে কিনা শিশুদের ধরে মধ্যপ্রাচ্যে পাচার করত অনেকে সেই লোকের সাথেও বাসিওয়ালার যোগ সাজেশ করেন সে সময় ইউরোপে প্লেগ রোগেরও প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল যার বাহক ছিল ইঁদুর কিন্তু 
প্লেগ রোগে তখন প্রতিষেধক বা চিকিৎসা না থাকায় অনেক লোকের মৃত্যু ঘটেছিল সেই রোগে যার একটা বড় অংশ ছিল শিশুরা আর তখন ইঁদুর ধরার জন্য বিশেষ একদল লোককে দেখা যেত বিজ্ঞান বলে উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি শব্দ তরঙ্গ দিয়ে ইঁদুরদের আকৃষ্ট করা যায় হ্যামিলনের জাদুঘরে একটি টিনের বাসি সংরক্ষিত আছে ধারণা করা হয় এ ধরনের বাসি বাজিয়েই ইঁদুর ধরার লোকেরা ইঁদুর ধরত হয়তো এ ঘটনার সাথেও গল্পের কোনো যোগ সাজস থাকতে পারে তবে ইতিহাস যাই হোক বাসিওয়ালার এই গল্প কিন্তু এখনো প্রচলিত আছে ইউরোপ মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়াতে হ্যামিলনের অনেক লোক এখনো একে সত্য ও বাস্তব বলেই মনে করেন যদিও এর কোনো দালিলিক প্রমাণ আজও কোথাও পাওয়া যায়নি তা সত্ত্বেও হ্যামিলন শহরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এর বিভিন্ন তথ্য দেয়া আছে মজার বিষয় হল বর্তমানে হ্যামিলন শহরের একটি ভবন আছে যার নাম ইঁদুর ধরার লোকের বাড়ি আর একটি রাস্তা আছে যার বাংলা নাম যেখানে বাজনা বাজে না সুতরাং গল্পটিতে দেখা যায় ইতিহাস ও লোক কাহিনীর মিশ্রিত রূপ যা রবার্ট ব্রাউনিয়া চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছিলেন তার হ্যামিলনের বাসিওয়ালা গল্প